Hello, my 10th grade students. Here is your teacher, Mrs. Rania Asafadi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yus'idun yaltaqi bikum tullabu talibat as-saf al-ashir. Today, we are going to continue with Unit 4 and start with Period 3. In this period, we are going to take adjectives, as-sifat, adjectives. So, first, look at these pictures. The first one, this is a beautiful girl. Number two, he feels happy. Number three, tea is very hot. So, beautiful, happy, hot, all of these are adjectives. Kulluha sifat. But where and how can we use our, uh, use adjectives? When can we use them? can we Let's hear. So in this lesson, we are going to take. Uh, we are, you are going. You are expected to. أهداف درسنا لهذا اليوم. Identify parts of a speech. أجزاء الكلام. Two. Identify adjectives. نتعرف على الأصفات. And three. Use adjectives correctly in sentences. ونستخدمها بشكل صحيح في داخل الجمل. First, let's revise the parts of speech. نراجع أجزاء الكلام. الجملة تتكون من. First, we have nouns. يكون فيها أسماء. والأسماء إما أن تكون, for example, like Ali, أسماء علم, school, أشياء, cats, حيوانات, for example, وغيرها. Number two, verbs, الأفعال, بجميع تصريفاتها. If we have like uh, if we have drink, for example, yashrab, mudari, played in the past, written in the present, uh, past participle fit tasrif at talif. And we have adjectives, wa huwa darsuna li hadal yawm, asifat. For example, fast, sariya, clear, wadih, tall, yani ay noa min anwa al sifat al mojuda anna, sawa an kana sifat, tabita fi shakilha, fil blistikdam, aw mkin idafit ashia aliha, aw sifat description of body, for example. Four, adverbs, وهي الأحوال. Fast, استخدمناها بالصفات وهي نفس الشكل ولكن تستخدم في أماكن أخرى سنأخذها لاحقا. Clearly, كانت كلمة clear واضح أصبحت بوضوح حطنا لها ly. Luckily, أضفنا لها ly وهذا درسنا إن شاء الله uh, period seven. Five, pronouns, وهي الضمائر. For example, we have he, ضمائر المفرد, it, they, we. Uh, وممكن الـ possessive ضمائر الملكية وإلى آخره. 6. Prepositions وهي حروف الجر. at, in, under, on, between. هذه uh, كلها حروف الجر. Prepositions. And the last one we have conjunctions أدوات الربط. We have and, however, but, also في عنا أشياء كتير. All of these are uh, parts of speech أجزاء الكلام ومنها تكون الجملة. Next, we are going to focus on adjectives. حنركز اليوم فقط على الصفات. So what is adjective? It's a word that describes the noun. هي كلمة تصف الاسم. كيف? Look here at this car. بدي أوصفها وش أول? A fast car. Fast car. سيارة سريعة. And here, بدي أوصف هذا الشكل أو المنظر بأول أو الطقس بشكل عام. The weather is very hot. لو لاحظنا هنا وجود الأجكتف الصفة. في المكان الأول تختلف عن في الجملة الثانية الجملة الأولى غير عن الجملة الثانية ترى ليش حطيتها في هذا المكان معنى الكلام إني حتكلم حالا عن ترتيب أو وضع كيفية وضع الأجكتف كيفية استخدامها في الجمل So where can we use adjectives One Before the noun to modify or describe it عشان نوصف الاسم توضع قبل الأسماء Like here This is a beautiful flower Beautiful flower. هنا إيش وصفت أنا؟ قلت a ah, beautiful flower. الوردة. وردة جميلة. حطيت الصفة قبل الاسم. هل يا ترى عندي حرف الـ a ah يتبع للصفة؟ لا طبعا. لأني لو قلت مثلا these are بقولش a beautiful flowers. بقول flowers بحكي beautiful flowers. يبقى الـ a ah وضعت هنا فقط للنون للاسم. عشانها وردة واحدة. Okay? Then we have I bought a nice Red jacket. معنى الكلام ممكن أنا أستخدم صفتين أكيد صحيح. بستخدم صفتين قبل الاسم إذا أنا بدي أوصفه بشيء معين. يعني جاكيت إيش ماله جميل ولونه أحمر. وفي عنا طبعا ترتيب لاستخدام الصفات إذا إجوا ورا بعض أخذتوها سابقا في الصفوف السابقة. 
And the last one here, my jacket is nice and red. طيب فوق حطيت الفاصلة. تحت ما استخدمتش فاصلة. وإيش حطيت بدلها؟ and. هذه قاعدة معينة. يعني لما إحنا نيجي نكرر الصفات قبل الاسم شرط الاسم يكون عندي بالآخر بحط فاصلة. لكن اللي هي كما. أما إذا بدي أقول مثلاً ال ال بجيب الاسم بالأول فبقول my jacket is nice and red. جميل و أحمر. ما فيش إيش بعدها اسم. انتهت هنا الصفات. Now let's move to uh, number two. أين تستخدم الصفات أيضاً؟ After be and since verbs. شو هي ال be؟ be اللي هي فعل يكون تتكون من is, am, are, was, were, been. طيب هنا is و am و are, was و been هم uh, sorry was و were هم الموجودين عندي. And since verbs هي أفعال الحواس أو شعور يعني أفعال الحواس. For example, seem يبدو feel يشعر hear look ينظر تيس تتذوق اسم هذه كلها أفعال إيش الحواس تأتي بعدها. For example, I'll be happy. I'll be happy. لاحظ وين كلمة happy بعد be. الثانية next number two sorry he looks angry. يبدو غاضبا. He looks Angry. والجملة الثالثة اللي أخذناها قبل شوية كانت عبارة عن مقارنة بين استخدام الكما واستخدام الآند آخر واحدة اللي هي My jacket is إيش استخدمت هنا؟, هنا My jacket is nice and red So استخدمت كلمة nice بعد الverb to be اللي نوع منها اللي أخذنا منها ال is okay? Three uh, The third place We can use adjectives after the, the change verbs اللي هي أفعال التغيير يعني حيكون وراها إشي يتغير عن ما سبق. For example, أفعال التغيير change begin يبدأ become يصبح start يبدأ uh, get يعني بيصير. Okay. So for example, here look at this picture. The weather becomes cold in winter. طبعا الطقس يصبح يعني في إشي حيتغير يصبح بارد في فصل الشتاء. ماذا وضعنا خلف كلمة بك... خلف الفعل becomes هنا excellent cold صفة. Cold. So becomes cold. في عندي تغيير في الأشياء هنا. And another one. طبعا هذه الأم بعد بعد عمل شاق في البيت. She is getting tired. أصبحت متعبة. يعني بدت تتعب. صارت تتعب. So get هنا. حطيت الهاي إن جي عشان في عندي بس is قبلها. So is getting. ماذا أصبحت صفة? Tired. Tired. Okay. متعبة. Four. آخر مكان ممكن نستخدم فيه الـ adjectives الصفات موجودة عندنا اليوم after adverbs of degree اللي هم أحوال الخاصة بالدرجات to كثيرا very جدا extremely بشكل كبير really حقا طبعا to الأولانية إلها ما إلها استخدامين عندنا باللغة الإنجليزية to يعني كثير وأحيانا بتيجي بآخر الجملة معناها أيضا حنشوفها في الجمل اللاحقة So for example, look here. أنا عندي هان فنجان شاي ومبين عليه إنه hot. كيف بدي أوصفه؟ كيف بدي أركب الجملة؟ بقول tea is very hot. استخدمت very hot. سخن كتير. طب لو بدي أستخدم مثلاً to إيش الفرق بين التنتين؟ very hot معناته إنه سخن صح ممكن لكن أشرب منه. لكن لو استخدمت too hot درجة الحرارة عالية جداً مش ممكن خالص أشرب منه. أوكي؟ okay? هذا فرق بسيط بين تو وفري. نمبر تو هي look at this fat boy بما انه بيجري الوقت. I'm really exhausted. انا مش متعب فقط، لا، انا حقا متعب. اعطيت درجة هنا للصفة. Really حقا متعب. ممكن اقول I'm exhausted واستخدم القاعدة السابقة اللي هي قاعدة البي. صح الجملة فيش فيها مشاكل. I'm exhausted. لكن لما قال I'm really exhausted، انا حقا متعب، اعطى درجة للتعب. تمام؟ Now are the words interesting, interested, adjectives form؟ يعني هدول التنتين عبارة هل هم صفات؟ ممكن أعتبرهم صفات ولا لأ؟ من خلال من من زي الصفات السابقة شوف So look look here I'm interested in this film I'm interested in this film يعني أنا إيش بعمل هان؟ It's an adjective. صح تعتبر إيش adjective. وكمان إجت بعد am صفة. ولكن لإيش استخدمناها ومن وين جبناها وإيش أصلها؟ 
It's an adjective from the past ED participle اللي هو اسم الفاعل بنهايته ED اوكي بالزمن الماضي of the verb من وين جبناها اساسا هذه الكلمه من interest interest يمتع so to describe how we feel هلا شعورنا احنا كيف نشعر interested يعني شيء ساقط عليه interested اوكي الثانيه this film is interesting برضه ماشيين على القاعده صح انا بعد الفيرب تو بي بستخدم صفات طب هنا ليش استخدمت interesting هي عباره عن ادجكتيف تمام ولكن from the present ing participle من اسم الفاعل اللي حطينا له ing يعني احنا مرات بيكون في عندنا مثلا بلاي يلعب لما تصير بلاينج تحولت الى كلمه اللعب ضفت لها ing وهذا نفس الكلام ولكن هناك اسم فاعل تختلف عن صفه ما بنصيرش صفه غير عن هذه مش كل يعني المعنى مش كل الافعال ممكن احولها الى صفات تمام فعندي الكلمه هان انترست يمتع لما حطيت لها ing مستمتع this film is ممتع سوري this film is interesting ممتع interested مستمتع so هنا وصفت to describe how things seem to us كيف تبدو الاشياء لنا كيف تبدو الاشياء لنا اوكي okay. now can you find sentences with adjectives in the um, in the in the text or on the text page 47 نطلع هلا من الكتاب uh, امثله مقاربه ونشوف اي قاعده هي we can find on line 7 في السطر السابع we have a full schedule هنا في عندي full وعباره عن صفه يا ترى كيف استخدمتها هنا before the noun schedule قبل الاسم اللي هو ايش اسمه جدول يبقى استخدمت القاعده الاولى توضع صفات قبل الاسماء 2 We can find also online or in online 11. سطر 11. Faulty equipment costs lives. هنا عندي faulty هي الصفة. جاءت أيضا قبل الاسم لوصفة. أين الاسم? Equipment. Faulty equipment. المعدات المعطوبة. We can find also online 17. سطر 17. We train to become an efficient, flexible team. هنا في عندي قاعدتين مش واحدة يعني الأولى اللي هي become بعد أفعال التغيير become يصبح نتدرب لنصبح شو نصبح flexible and uh, and flexible team flexible and efficient team أوكي okay. الثانية اللي هي تكلمنا عنها بأول قاعدة لما إحنا ممكن نحط الصفات ورا بعض اللي هي efficient flexible team تأتي الصفات قبل الأسماء يبقى عندي قاعدتين في واحدة الأولى اللي هي become بعديها efficient والثانية اللي هي تأتي قبل الأسماء efficient team flexible efficient team so before the noun team we use comma هنا استخدمنا الصفة line 25, uh, 28, 28 so uh, we do many things in this amazing job هنا استخدمنا أي نوع من الصفات well done before the noun صح قبل الاسم ولكن شو نوعها ال participle form اللي هو الاسم الفاعل اللي حطينا في إيش ing In the present to describe how things seem to us. كيف تبدو الأشياء لنا amazing. بالنسبة لإلها كانت هذه الوظيفة تبدو لها رائعة amazing. Line 51. We are dirty and exhausted. يا ترى أي قاعدة هذه? Well done. Excellent. So are بيجي بعدها the verb to be. Are بيجي بعدها الصفات. ممكن أكرر صفة أكيد. ولا وحطينا هنا بينهم and لأن قلنا we are dirty and exhausted. فش عندي اسم بعد هيك. It's after B, we use AND. Line 51, line 52, we are exhausted but very, very pleased. Very, very pleased. هنا استخدمت إيش بالضبط? Excellent. After adverse, بعد الأحوال, هي أحوال الدرجات, واستخدمت بعديها pleased, مسرور. So, let's move to exercise one. The first one, we have to put the words in the correct order. في عندي كلمات تحطها بالشكل الصحيح. أو سوري الجمل هلا هذه مش مرتبة بدي أعاود ترتيبها كيف أخذنا ال parts of speech بالأول نشوف ترتيب الجملة very you happy seem المفروض نعرف كل كلمة شو معناها عشان نعرف نشغل الجملة صح تبدأ الجملة بالفاعل where is the subject you شو بعديها بيجي الفعل seem يبدو بعدين مين أحط قبل excellent حسب القاعدة very happy very happy so you seem Very happy. Two. Had. 
بالماضي التصريف يعني فعل ماضي او تصريف ثالث هلا بنشوف نيوز اخبار واجبرونا انها تكون اخر كلمه حطوا بعديها نقطه فل ستوب جود جيد سم بعض ايف تبدا الجمله ب سبجكت اكسلنت سو ذاتس بيكوز هذا بسبب يبقى حنكمل هلا الجمله ايف هاد ايف اي هاف الهاف ده تصريف ثالث يبقى اي هاف هاد ايف هاد سم جود نيوز بعض الاخبار الجيده طبعا احنا بالانجلش بالانجلش سم جود نيوز مش زي العربي بعض الاخبار الجيده حطينا جود قبل الاسم Now let's move to the third, third sentence. Here we have well, بشكل جيد. Don't, النفي. I, الفاعل. Today, اليوم. وعندنا فيل. نعيد ترتيبها بتصير. I don't feel well today. نشوف كلمة well. إحنا قلنا إنه بعد ال sense verb تيجي صفات. طيب أنا well adverb. مش هي حال. الويل تستخدم هنا صح يا حال ولكن تستخدم بعد الفيل أشعر دائما فيل ويل أشعر بصحة جيدة يعني أنا لا أشعر بصحة جيدة دونت فيل ويل ما فعش نقول جود تمام فيل ويل today let's move to uh, uh, for the fourth question uh, sentence day يوم أ uh, نحطها بالمين بالضبط in bed have quiet اللي هو هادئ so Then you had better من الأفضل you'd better you'd better من الأفضل إيش الفاعل موجود عندي بدي أكمل من الأفضل بعديها have أن تحصل a quiet day in bed quiet day يوم هادئ في السرير Now let's move to the last two sentences آخر جملتين موجودين عنا We have snow ثلج had heavy شديد we some نعيد ترتيب الجملة نبدأ بالفاعل so we during the night خلال الليل معنى الكلام نتكلم عن past ماضي we had some heavy snow حطيت الاسم بالآخر we had عشان ماضي some heavy snow بعض الثلج الشديد and the last one two very cold today it's نعيد ترتيب الجملة yes and طبعا هذا كله حوار كان yes and it's very cold Today to استخدمنا هنا to أخذنا to قبل ذلك اللي هي إيش معناها جدا وهنا to إيش معناها أيضا يعني it's very cold today to وهو أيضا اليوم كمان بارد بارد جدا very الحال cold حوالي الدرجات يعني cold اللي هي الصفة today اليوم now let's move to exercise number two اللي هو التدريب الثاني use the following participle verbs In sentences. هلا حنستخدم فقط ال participle يعني اللي حنضيف له ed, ing, كيف. عندي الصفات أو الأفعال الموجودة حالا amaze, bore, excite, embarrass, scare, worry. نشوف كل معنى واحد معنى كل واحدة فيهم. amaze يدهش, bore يمل, excite يثير, embarrass يحرج, scare يخاف, worry يقلق. هدول كلهم بدنا نضيف إما إلهم ed أو أي إن جي حسب هل أنا بشعر بالإشي أو الإشي بيأثر علي نشوف I don't know who's going to win this race بما أنه مش عارف مين بده يكسب هذه المباراة It's very معنى الكلام أنه هذه المباراة مثيرة يا ترى أحكي مثير ولا اللي هو المستثير So هنختار كلمة excite فبتصير exciting مثيرة exciting أشعر بأنها مثيرة سو so, ضفت لها الاي ان جي ولما اضيف الاي ان جي ونهايه الفيرب اي بحذف الاي اكسايتنج تو ذس از ان بيس اوف اكويبمنت ات سيفد ات سيفد ماني لايفز انقذت حياه ناس كثير هذه القطعه من المعدات سو so, يا ترى ايش بالضبط ممكن اختار هنا اميز تمام ايش احطها اميزد ولا اميزنج ويل دان An amazing piece of equipment. أشعر بأنها إيش مالها قطعة مثير قطعة رائعة قطعة رائعة لأنها أنقذت حياة ناس حياة ناس كثر. Three. I'm to open the letter. I'm afraid. أنا خائف. It's going to be bad news. تكون أخبار سيئة. معنى الكلام هنا هنختار كلمة scare. تمام طيب إيش إيش الحكي هان? I'm scared. I'm scared. أنا خائف. إيش بشعر فيه؟ 
I'm scared to open the letter. ممكن يكون فيها أخبار سيئة لا سمح الله. Four. Yesterday was very. بالأمس was very. I didn't have anything to do all day. ولا إشي عرفت أعمل طول اليوم. أو ما كانش علي إشي أعمله. يبقى شو كان امبارح؟ Boring. طبعا إحنا في الدين بنفعش نقول امبارح كان ممل يعني لا نصف الأيام بأشياء أشياء غير سليمة أو غير صحيحة. Yesterday was very boring. كان مملا. عندي بعد كلمة very استخدمت boring. So I'm about منى. على منى. She seems very unhappy. تبدو أنها غير سعيدة. نستخدم هنا إيش بالضبط؟ Worry. Excellent. ولكن شو أحولها؟ I'm worried. I'm worried. يعني أنا قلقة عليها. وأيضا استخدمنا am. Am. Is you am or are اللي هي قاعدة ال adjectives. Number one. Number two. Sorry. Six. I always feel. دائما أشعر. When I have to speak in front of everyone. لو المدرس حكى لك قوم اشرح الدرس أو احكي أو اعمل presentation قدام الطلاب إيش بصير؟ أشعر بي excellent الإحراج. So I always feel embarrassed. أنا أشعر به. I always feel embarrassed. أشعر بالإحراج لما أوقف قدام حدا أتكلم. Okay. So we have talked today about adjectives. تكلمنا اليوم عن الصفات وعرفنا الطالب بكيفية تركيب الجملة وال parts of speech كيفية استخدامها. أين توضع الصفات وكيفية استخدامها وما هي الصفات الأخرى التي يمكن تحويلها من فعل إلى صفة باستخدام ال participle ed أو ing. So we have reached to the last thing in our lesson today. I hope you have understood our lesson for today. Thank you for watching and see you next time. Insha Allah.